नमस्कार दोस्तों कैजुअल एक्सप्लेन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे बढ़ते शहरीकरण के साथ ही साथ कुछ मानसिक समस्याएं जैसे स्ट्रेस अनिद्रा और बाइपोलर डिसऑर्डर भी बढ़ते ही जा रहे हैं इनमें भी बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको मैनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है के रोगियों की संख्या मानसिक रोगियों की कुल संख्या की लगभग 30 प्रतिशत तक है जैसा कि नाम से पता चलता है बाइपोलर डिसऑर्डर में समय समय पर दो भावनात्मक अवस्थाएं होती हैं। इस डिसऑर्डर का होना किसी रोलर कोस्टर पर होने जैसा है जैसे रोलर कोस्टर ऊपर नीचे जाता है वैसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर में दो इमोशनल स्टेट या भावनात्मक अवस्थाएं होती है पहली अवस्था में मैनिक और हाइपोमैनिक स्टेट आते हैं मैनिक स्टेट में व्यक्ति बहुत अधिक उत्साहित होता है इसमें व्यक्ति निम्न में से तीन या अधिक लक्षण दिखाता है जल्दी जल्दी और बिना रुके बोलते रहना बहुत कम समय के लिए ध्यान केंद्रित कर पाना त्वरित विचार पहले से अधिक लक्ष्य केंद्रित कार्य और बहुत अधिक उत्सुकता इनमें व्यक्ति आवेग में आकर जोखिम भरे काम भी करता है इन सभी लक्षणों से व्यक्ति की सामाजिक और काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है इस अवस्था की तुलना रोलर कोस्टर की सबसे ऊंचाई की अवस्था से की जा सकती है इस अवस्था में रोगी को हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं इसमें मरीज को ऐसा भी लगता है कि उन्हें किसी खास मिशन के लिए चुना गया है और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता इस वजह से रोगी का व्यवहार कभी कभी आक्रामक भी हो जाता है और कभी कभी तो अस्पताल में भर्ती कराने तक की नौबत आ जाती है मैनिक की थोड़ी शांत अवस्था को हाइपोमेनिया नाम से जाना जाता है हाइपोमेनिया में कुछ लोगों की रचनात्मकता या क्रिएटिविटी बढ़ जाती है जबकि कुछ लोगों के निर्णय लेने की क्षमता बहुत खराब हो जाती है इसे रोलर कोस्टर के सपाट तल पर चलने से जोड़ा जा सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर की दूसरी अवस्था को डिप्रेसिव एपिसोड बोलते हैं इसके लक्षणों में लगातार दुख की अवस्था गुस्सा अरुचि बहुत अधिक सोना या बहुत कम सोना भूख और वजन में बदलाव ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना आदि आते हैं इसके बढ़ने पर निराशा और मृत्यु के विचार आते हैं और रोगी आत्महत्या भी कर सकता है बहुत ही गंभीर मामलों में रोगी में डिलूजन और हेलुसिनेशन के लक्षण भी दिखाई देते हैं सामान्य तौर पर मैनिक और डिप्रेशन एपिसोड कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक चलते हैं और ये एक के बाद एक होते हैं लेकिन मिश्रित अवस्था में ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं बाइपोलर रोग की पुष्टि करने के लिए मैनिक एपिसोड का होना जरूरी है नहीं तो इसे डिप्रेशन या अवसाद की बीमारी समझा जा सकता है कारण हमारे दिमाग के भीतर होने वाले इस तरह के बदलाव के कारण को वैज्ञानिक अब तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं लेकिन इसका अनुवांशिकी से काफी कुछ लेना देना है कुछ अन्य कारणों में पारिवेशिक कारण शारीरिक बीमारियाँ और बचपन की कोई दुर्घटना आदि आते हैं यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि बाइपोलर डिसऑर्डर किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है लेकिन किशोरों में इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है इलाज मानसिक शिक्षा और कुछ थेरेपी जैसे कॉग्नेटिव बिहेवियरल थेरेपी इंटरपर्सनल और सोशल रिदम थेरेपी आदि की मदद से बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है लेकिन इसका इलाज आसान नहीं है और इसमें बहुत समय भी लगता है हमारे समाज में मानसिक रोगों को लेकर धारणा अच्छी नहीं है लेकिन इस बीमारी के इलाज में दवाओं और मनोचिकित्सा के साथ ही साथ सामाजिक सहयोग का होना भी बहुत जरूरी है सामाजिक सहयोग के अभाव में नौ में से एक रोगी आत्महत्या कर लेता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें व इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करें क्या आप किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताए कुछ अन्य बीमारियों के बारे में जानने के लिए हमारी कैजुअली एक्सप्लेन प्लेलिस्ट जरूर देखें ऐसे और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें